వరద ప్రాంతాల్లో పర్యటించి బాధితులకు అండగా నిలవాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎమ్మెల్యేలకు ఆదేశించారు బాధితులను ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాల ఆదుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేశారు తాడేపల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వరద ప్రాంతాల్లో పర్యటించాలని ఎమ్మెల్యేలను ఆదేశించారు ఇలాంటి సమయాల్లోనే క్షేత్రస్థాయిలో నిలబడాలన్నారు వరద ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ముంపునకు గురైన ప్రాంతాలు పంట పొలాలను సందర్శించాలని సూచించారు బాధితులకు అండగా నిలవాలని కోరారు మరోవైపు భారీ వర్షాలపై సీఎం వైఎస్ జగన్ సమీక్ష వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చేపట్టారు వరదలు పునరావాస చర్యలపై కలెక్టర్లకు తగు ఆదేశాలిచ్చారు మానవత్వం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ కోషెంట్ ఉండాలి ప్లీజ్ బీ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ దిస్ ఓ రూపాయి రెండు రూపాయలు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టినా నాకు అభ్యంతరంలా కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు బీ వెరీ హ్యుమానిటేరియన్ ఇన్ యూరప్ ప్లీజ్ బీ లిబరల్ దేర్ మన వల్ల ఆ జిల్లాకు మంచి జరిగింది మంచి కలెక్టర్ అని అనిపించుకునే కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా చేయాలి సో దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు బేర్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ఇన్షోర్ దట్ దోస్ పీపుల్ హోమ్ సో ఎవర్ ఆర్ ఎవాక్యుయేటెడ్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ దర్ ఇన్ దోస్ క్యాంప్స్ మనమే ఆ క్యాంపుల్లోకి వెళ్ళి ఉంటే హౌ వుడ్ వీ వాంట్ దోస్ క్యాంప్స్ టు బి అన్న దృక్పథంతో మీరు ఫెసిలిటీస్ మీద ధ్యాస పెట్టమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం సైమంటేనియస్లీ అక్కడి నుంచి ఒక ఫ్యామిలీ కానీ ఒక మనిషిని కానీ మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి పంపించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరి ఫ్యామిలీకి రెండు వేల రూపాయలు చేతిలో పెట్టి పంపించి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ అయితే కనుక వెయ్యి రూపాయలు చేతిలో పెట్టి పంపించి ఒకవేళ ఇండివిజువల్ అయితే ఫ్యామిలీ అయితే రెండు వేల రూపాయలు చేతిలో పెట్టి మళ్ళీ తను చిరునవ్వుతూనే ఇంటికి పంపించేట్టుగా చూసుకోండి ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్పెషలీ ఈ ప్యాచ్డ్ హౌసెస్ ఈ కచ్చా హౌసెస్ ని డీల్ చేసే విషయంలో మాత్రం కలెక్టర్లందరూ కూడా హ్యుమానిటేరియన్ గా ప్రదర్శించండి అని జరుగుతా ఉంది ఇక్కడ మాత్రం లిబరల్ గా ఉండండి ఎవరినైతే మనం తీసుకొని వచ్చి ఈ క్యాంపుల్లో పెడతామో అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే కచ్చా హౌసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరినైతే తీసుకొని వచ్చి మనం క్యాంపుల్లో పెడతామో వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కచ్చా హౌసెస్ ను మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళు నిర్మించుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ నిర్మించుకునే దాని కోసం ఖచ్చితంగా పదివేల రూపాయలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు ఆ కచ్చా హౌసెస్ ను మళ్ళీ వాళ్ళు నిర్మించుకునేటట్టుగా వాళ్ళకు ఫెసిలిటేట్ చేయాలి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఫెసిలిటేట్ చేయకపోతే దే విల్ నాట్ నో వేర్ టు గో అండ్ డు నాట్ కమ్ అప్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వాంటింగ్ టు సేవ్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ దేర్ వేర్ యూ క్లాసిఫై ద కచ్చా హౌస్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ పార్షలీ డ్యామేజ్ అండ్ ఫుల్లీ డ్యామేజ్ తమ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఆమెపై అవాకులు చెవాకులు పెళ్లడాన్ని బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఖండించారు నైతిక విలువలతో పెరిగిన పురంధేశ్వరిపై అమర్నాథ్ అధికారం తలకెక్కి చేసిన విమర్శలు ఆయన అవగాహన రాహిత్యానికి నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానించారు ప్రజా ఛార్జ్షీట్ ద్వారా అన్ని అంశాలను ప్రజలకు తీసుకెళ్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు అడిగిన ప్రశ్నలకు వైసీపీ దగ్గర సమాధానం లేక అడ్డగోలు వ్యాఖ్యతోటి బాధ్యతారాహిత్యం వ్యాఖ్యలతోటి నిన్న గుడివాడ అమర్నాథ్ మంత్రి హోదాలో మాట్లాడినటువంటిది బాధ్యతారాహిత్యం సిగ్గుచేటు అధికారం తల నెత్తికెక్కితే ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తారో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులను చూస్తే అర్థమవుతుంది చక్కటి భాష ఉన్నత విద్య రాజకీయాల్లో నైతిక విలువలతో పెరిగినటువంటి పురంధేశ్వరి దేవి గారి మీద మీ అవాకులు చవాకులు మాని వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నల మీద సమాధానం చెప్పమని చెప్పి బీజేపీ ఒకటి పంచాయతీ నిధులు మీరు నిధులు మళ్లించలేదా రెండు ఈ రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు లక్షల ఇండ్లు ఇస్తే ఎందుకు నిర్మాణం చేయలేకపోయారు మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద మీరు చేసిన అప్పుల మీద శ్వేతపత్రం విడుదల చేయమని అడిగారు నాలుగు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారులు రాష్ట్ర రహదారుల విషయంలో పోల్చుకోమని చెప్పారు వీటితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శాంతి భద్రతలు గాని లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నాలుగు సంవత్సరాల్లో మీ ప్రభుత్వం యొక్క మేనిఫెస్టో మీద వారు ప్రశ్నలు వేశారు మీ దగ్గర సమాధానం ఉందా సమాధానం లేక అడ్డగోలుగా తికమక ప్రశ్నలతో సమాధానం చెప్తున్నటువంటి అమర్నాథ్ గారు మీరు మంత్రిగా వెలగబెట్టింది ఏముంది మీరు దావోస్ కి వెళ్లారు ఒక ఉద్యోగమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చారా పరిశ్రమలో రోజుకు ఒక చోట ప్రమాదాలు జరిగి ప్రాణాలు పోతున్నాయి కాపాడగలుగుతున్నారా ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి అవగాహన రాహిత్యంతో మాటలు మాని ప్రజల ముందర బీజేపీ మీ యొక్క పాలన మీద మీ యొక్క అభివృద్ధి మీద ప్రజా షార్జ్షీట్ ను మేము ప్రజల్లో పెట్టాం మీ చేతనైతే మీరు మేనిఫెస్టోను లేకపోతే
విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ను మంత్రి శ్రీధరి ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఫిష్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ నమూనాను ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుందన్నారు ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో ఆక్వా హబ్ ఏర్పాటు చేసి జిల్లా స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయికి మత్స్య సంపదన చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఫిష్ ఆంధ్ర ద్వారా వివిధ రకాల మత్స్య ఉత్పత్తులను ప్రజలకు అందిస్తున్నామని మత్స్య సంపదకు ప్రాచుర్యం కల్పించేందుకే ఫిష్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఫిష్ ఆంధ్ర అవుట్లెట్లను ప్రోత్సహించేందుకు సీఎం జగన్ చర్యలు తీసుకుంటున్నారని వివరించారు కార్యక్రమంలో మత్స్య శాఖ అధికారులు వైసీపీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు విజయవాడలో సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ పేరిట ఫిష్ ఆంధ్ర అలాగే భూమి ఆర్గానిక్స్ సంయుక్తంగా ఒక ఫుడ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తా ఉంది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి పెర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ పెంచడానికి ఎందుకు పెంచాలి అంటే మన రాష్ట్రంలో మనం పండిస్తున్నటువంటి ఎక్వా ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు తీసుకొస్తున్నటువంటి మెరైన్ ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తేనే తప్ప వైబుల్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి లేదు మార్కెట్ మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ పెంచాలా ముఖ్యంగా ఫిష్ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రజలకి చేరువు చేయాలా వాల్యూ ఎడిషన్ చేయాలా ఫిష్ అండ్ స్ట్రింప్ కాకుండా ఇతరత్ర ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా వాల్యూ ఎడిషన్ జరిగినాయి దానివల్ల ఆ రంగంలో స్థిరీకరణ వచ్చింది ఈ ఫిష్ అండ్ స్ట్రింప్ కి సంబంధించి జరగ పోవడం వల్ల ఇంకా మార్కెట్ ఒడిదుడులకి లోన్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి వాల్యూ ఎడిషన్ ఎంకరేజ్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ ని రెగ్యులర్ గా అన్ని సిటీస్ లో కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తా ఉంది ఇప్పటికే కాకినాడలో పెట్టాం రాజమండ్రిలో పెట్టాం భీమవరం లో పెట్టాం ఇప్పుడు విజయవాడ రేపు నెల్లూరు కర్నూలు విశాఖపట్నం అన్ని దగ్గర కూడా ప్రజలు ఒక రకమైన అవేర్నెస్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఇతరత్ర ఫుడ్స్ కి ఈ యాక్వా అండ్ మెరైన్ ప్రొడ్యూస్ కున్నటువంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నటువంటి కూడా ప్రజలకు చేరువ చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్దేశించినారు అలాగే అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి మరొక మాట ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్రంలో లేకపోతే ఇతర రాష్ట్రాల్లో చేపల అమ్మకం అనేటటువంటిది ఒక అంటరాని ప్రక్రియగా మిగిలి వీధి చివరను ఊరు చివరను అపరిశుభ్రమైనటువంటి వాతావరణంలో బుట్టల్లో చేపలు వేసుకుని అమ్మకమే చేపల అమ్మకంగా మనం టౌన్ లో ఉన్నటువంటి ఫిష్ మార్కెట్స్ కూడా దీనికి ఏం పెద్ద మినహాయింపు ఏం కాదు మరి దీనిలో మార్పు తీసుకుని రావాలి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా తయారు చేయాలి చేపల అమ్మకాన్ని గౌరవంగా చేయాలని ఆ వృత్తిలో స్థిరపడిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇవ్వాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫిషాంధ్ర బ్రాండ్ పేరిట ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ అవుట్లెట్స్ ఎక్వా హబ్ నుంచి మినీ రిటైల్ అవుట్లెట్స్ వర్క్ సబ్సిడీ ఇచ్చి సపోర్ట్ ఇచ్చి నెట్వర్కింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చి సోర్స్ ఇచ్చి మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చి ప్రజల అవగాహన పెంచి తద్వారా దీన్ని సస్టైన్ చేయాలని ఒక పెద్ద ఉద్యమాన్ని అయితే మేము చేస్తా ఉన్నాం గత కొద్ది రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఐదవరం వద్ద జాతీయ రహదారిపై వరద నీరు చేరడంతో ట్రాఫిక్ ను మళ్లించిన సంగతి తెలిసిందే విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ కాంతి రాణా టాటా పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద తగ్గుముఖం పట్టిందని ఇది మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందన్నారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ రెస్క్యూ టీంలు నలభై ఐదు మందిని సురక్షితంగా వరద నుంచి తీసుకువచ్చాయని ఆయన వివరించారు పరిస్థితి సమీక్షించి ఒక రోజు తర్వాత వాహనాలను అనుమతిస్తామని ఆయన వివరించారు
రిజిస్ట్రేషన్ పరిధిలో కిలోన్నర గంజాయి నూట పది గ్రాముల లిక్విడ్ గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇందుకు సంబంధించి మైనర్ సహా ఆరుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు నిందితుల్లో నలుగురు విద్యార్థులేనని ఏసీపీ మారగాని రమేష్ వివరించారు మైలవరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఏసీపీ మారగాని రమేష్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ స్టేషన్ పరిధిలో నిర్వహించిన దాడులో కేజీన్నర గంజాయి నూట పది గ్రాముల లిక్విడ్ గంజాయి లభ్యమైందన్నారు ఇందుకు సంబంధించి ఆరుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని వారిలో ఒకరు మైనర్ కాగా నలుగురు విద్యార్థులని ఆయన వివరించారు కొరియర్ సర్వీసుల ద్వారా కూడా గంజాయి రవాణా జరుగుతోందని ఆయన వివరించారు గంజాయి కట్టడికి కృషి చేస్తున్న సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు గంజాయి ద్రావణాన్ని ఎలా వినియోగిస్తారో ఎస్ఐ మోహన్ డెమో ద్వారా తెలిపారు ఈ గంజా వల్ల యువత చాలా మన ఆరోగ్యం జరగబోతున్నారు సొసైటీలో వాళ్ళకి ఇబ్బంది పోతున్నాయి కుటుంబ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది అలాగే వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ కూడా పాడవుతుంది కెరీర్ కూడా నాశనం అవుతుంది దీన్ని ఇలాగే ఉంచితే మరి సొసైటీలో చాలా డ్యామేజ్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో ఎవరిగా జీడిపి గారు ఆదేశాల ప్రకారం ఎన్టీఆర్ కమిషనరేట్ అంతకాల ఎంపీఎస్ గారు తర్వాత డీసీపీ రోడ్ల మీద ఐపీఎస్ అధికార విజయనగర ఐపీఎస్ మీద పర్యవేక్షణలో మరి ఈరోజు మైలవరంలో మైలవర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన స్వయంగా ఉండి స్థానిక ఎస్ఐ హరిప్రసాద్ గారు వారి సిబ్బందితో మైలవరంలో ఇరిగేషన్ గెస్ట్ హౌస్ తిరుగురు తిరుగురు ఇళ్ళ రూట్లో ఆ ఇరిగేషన్ గెస్ట్ హౌస్ గోల్డ్ క్వార్టర్స్ దగ్గర ఐదుగురు గంజా గంజాతో గంజాతో ఉన్న వ్యక్తుల్ని అలాగే ఆసిస్ ఆయిల్ ఆసిస్ ఆయిల్ అంటే గంజా గంజాతో గంజాతో తయారు చేసిన ఆయిల్ ఆసిస్ ఆయిల్ కోర్సు ఇచ్చేసిన జరిగింది గంజా పీజన్నర గంజా తర్వాత పంతెన్ ఫ్రాన్స్ ఆసిస్ ఆయిల్ని తీసేసి వాళ్ళ ఆరుగురిని కూడా మళ్ళీ ఈ రోజున ఇంటాగ్రేషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ రోజు డిమాండ్కి పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు